আসসালামু আলাইকুম সকের খামার আগ্রবাজ একটি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি চাষি মালিক আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি ফুল অটোমেটিক ইনকিউবেটর যেটা বেশ কয়েক মাস আগে আমরা বানিয়েছি আমার অনেক ফেসবুক ফ্রেন্ড প্লাস অনেকেই জানতে চেয়েছেন বা দেখতে চেয়েছেন যে মেশিনটা কিভাবে বানাইছি এবং অনেকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে ম্যানুয়াল ইনকিউবেটর তো বানানো শেখালেন এবার অটোমেটিক ইনকিউবেটরটা কিভাবে বানাইতে হয় সেই বিষয়টা একটু শেখান তো সেজন্য জন্য মূলত আজকে এই ভিডিওটি করা তো আজকে আমি আপনাদের এই ফুল অটোমেটিক মেশিনটি কিভাবে বানাতে হয় এবং এটার পরিমাপ সহ খুলে দেবো এবং দেখিয়ে দেব আশা করি ভিডিওটি পুরোপুরি দেখলে আপনারা মেশিনটি বানাতে সক্ষম হবেন আমাদের এই মেশিনটি ষোলোশো ডিম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন শুধু সেটার এখানে ষোলোশো ডিম একবারে সেটারে দেওয়া যায় হ্যাচারটা আমরা আলাদা বানিয়েছি তো আমার যারা নিয়মিত ভেয়ার্স তারা অবশ্যই জানেন যে সেটার হ্যাচার আলাদা বানানোর প্রয়োজনীয়তা কি আমি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলাদা আলাদা ভিডিও দিয়েছি যারা নতুন দেখছেন তারা আমার চ্যানেল থেকে ভিডিওগুলো দেখে নিন দেখলে ম্যানুয়াল ইনকিউবেটর বানানো এবং অন্যান্য ইনকিউবেটর কিভাবে পরিচালনা করতে হয় বা ইনকিউবেটরের মেকানিজমগুলো খুব সহজেই বুঝতে পারবেন তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আসি কন্ট্রোলার আসলে যে কোনো ইনকিউবেটরের কন্ট্রোলারটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রোলারটাকে আসলে ইনকিউবেটর মাথা বলা যায় মানুষের যেমন মাথা বা মস্তিষ্ক সমস্ত রকম নির্দেশনা দিয়ে থাকে এবং সেই নির্দেশনা অনুযায়ী পুরো বডি কাজ করে কন্ট্রোলারও ঠিক সেই রকমই কন্ট্রোলার থেকেই মূলত নির্দেশনা নিয়ে ইনকিউবেটরটা পরিচালিত হয় তো কন্ট্রোলারটা অবশ্যই ভালো মানের হতে হবে যদি আপনি বড় আকারের মেশিন বানান তাহলে অবশ্যই ভালো মানের নির্ভরযোগ্য কন্ট্রোলার ব্যবহার করবেন তা না হলে আপনার হ্যাচিং রেট বা ইনকিউবেটর পরিচালনায় বিভিন্ন ত্রুটি দেখা দিতে পারে তো অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে চায়না কন্ট্রোলার মানেই নিম্নমানের খারাপ কন্ট্রোলার সেটা একেবারেই ভুল ধারণা বলা চলে যে এক শ্রেণীর লোক এগুলো প্রচার করে নিজেদের মার্কেটিংটা ডেভেলপ করছে তো চায়না কন্ট্রোলারেই বিভিন্ন মানের কন্ট্রোলার আছে তো ইনকিউবেটর বডিটা যেভাবে বানানো হয়েছে এটা হচ্ছে স্টিলের শিট এই বডিটা বানাইতে দুইটা করে শিট ব্যবহার করা হয়েছে একটা শিট বাহিরে আর একটা শিট ভেতরে মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেখানে থ্রি ফোর সাইজের কক শিটটা দেওয়া হয়েছে আসলে ইনকিউবেটর অনেকে অনেকভাবে বানায় তো আমি যেভাবে বানিয়েছি এটা মোটামুটি সহজভাবে বানিয়েছে এটা আপনি যে কোনো ওয়ার্কশপে খুব সহজেই আপনাকে বানিয়ে দিতে পারবে এই মডেলটা এই মডেলটাতে একটা অসুবিধা হচ্ছে জায়গাটা একটু বেশি লাগে এছাড়া আর তেমন কোনো অসুবিধা নেই সিকিউরিটির কথা বা সেফটির কথা চিন্তা করলে এই মেশিনটা খুবই ভালো এটাতে চেন টেন সিড়ে গেলে ডিম নষ্ট হওয়ার বা ভেঙে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না ইনকিউবেটরের বডির দৈর্ঘ্যটা রয়েছে পঞ্চাশ ইঞ্চি অর্থাৎ এই মাথা থেকে ওই পিছনের মাথা পর্যন্ত পঞ্চাশ ইঞ্চি এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত প্রস্তটা রয়েছে চুয়াল্লিশ ইঞ্চি টপ টু বটন এটার হাইট রয়েছে হলো পঞ্চাশ ইঞ্চি এই কন্ট্রোলারটা বাদে কন্ট্রোলারটা দেখতে পাচ্ছেন না যে এখানে আলাদা দুইটা স্ট্যান্ড দিয়ে লাগাই দেওয়া হয়েছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ছাদের উপর একটা ফ্যান লাগানো হয়েছে এটা আসলে মূলত ওভার টেম্পারেচার কন্ট্রোলের জন্য এই ফ্যানটা ইউজ করা হয়েছে এরকম দুইটা ফ্যান ব্যবহার করতে পারি আমরা তো এই ফ্যানটার পরিমাপটা হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি তো আপনারা পাঁচ ইঞ্চি জায়গায় চার ইঞ্চিও ব্যবহার করতে পারেন আর এরকম দুইটা ফ্যান ব্যবহার করবো একটা সামনে আর একটা পিছনের সাইডে তো পিছনের সাইডের বা সামনের সাইডে যেটাই থাকে দুইটার মুখ থাকবে বিপরীত দিকে আমি আবারও বলছি দুইটার মুখ থাকবে পরস্পর বিপরীত দিকে অর্থাৎ এইটার মুখ দেখতে পাচ্ছেন যে এটা বাহিরের দিকে অর্থাৎ বাতাসটা এটা বাহিরে বের করে দেয় পিছন সাইডে যে ফ্যানটা থাকবে সেটার মুখটা থাকবে ভেতর দিকে অর্থাৎ বাহিরের বাতাসটা সে ভেতরে প্রবেশ করবে এবং এই দুইটা ফ্যানের কানেকশনই ওভার টেম্পারেচার কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে সংযোগ দেওয়া থাকবে কন্ট্রোলারে তাহলে দেখা যাবে যে যেই সময় ইনকিউবেটার ওভার টেম্পারেচার হয়ে যাবে তখন একটা পাখা ভেতরের গরম বাতাসটা বের করে দেবে এবং আরেকটা পাখা বাহির থেকে বিশুদ্ধ ঠান্ডা বাতাসটা ভিতরে প্রবেশ করা এতে করে অক্সিজেনের ঘাটতিও কম হবে এছাড়াও এই কন্ট্রোলারটাতে মাল্টি ফাংশন রয়েছে যেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় পর পর ভেন্টিলেশন অন করা এটাও ওভার টেম্পারেচার কন্ট্রোল যে সিস্টেমটা সেটার সাথেই সংযোগ দেওয়া থাকে এবার কন্ট্রোলারের একটা সিস্টেম বা সেটিংস তো সেটাও আমরা যদি দুই ঘন্টা পর পর সেটিং করে রাখি তাহলে দুই ঘন্টা পর পর দেখা যাবে যে আমাদের ইনকিউবেটর যদি ওভার টেম্পারেচার নাও হয় তারপরেও ওভার টেম্পারেচার ফ্যানটা 
ঘুরে উঠবে ফলে দেখা যাবে যে প্রতি দুই ঘন্টা পর পরে ইনকিউবেটরের ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন প্রবেশ করবে এবং ভ্রূণটা সুস্থ সুন্দরভাবে বেড়ে উঠবে একটা ব্যাপার এখানে বক্সটাতে আমরা তলা বানাইনি উপরেরটা ছাদ রয়েছে কিন্তু নিচেরটা খোলা এবং নিচের অংশটা জাস্ট ফ্লোরের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে চারদিকে সিমেন্ট দিয়ে আটকে দিয়েছি এতে করে কিছুটা খরচ বেঁচেছে এছাড়া এটা স্থায়িত্ব বেড়েছে এবং লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা কম এটা হচ্ছে ইনকিউবেটার ভেতর অংশ সাদে যে ওভার টেম্পারেচার ফ্যানটার কথা বলেছিলাম সেটা ওখানে এভাবে কেটে লাগানো হয়েছে তো আমি যে পরিমাপটা আপনাদের বললাম এই পরিমাপে যদি আপনারা বডিটা বানান তাহলে চারিদিকে ছয় ইঞ্চি করে গ্যাপ থাকবে অর্থাৎ এই ফ্রেম থেকে মূল বডি থেকে দূরত্ব থাকবে ছয় ইঞ্চি সেটা সামনে পিছনে উপরে নিচে সব দিকেই থাকবে এবং এটাই মোটামুটি প্রকৃত নিয়ম তো এটা একেবারে বটম সাইডে একটা লাইট পাশে একটা ফ্যান এই কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন এখানেও একটা ফ্যান এটা ঠিক উপরে ওখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা লাইট লাগানো আছে এবং এই ফ্যানটা যখন দরজাটা লাগাই তাহলে এটার মুখোমুখি হয় মোট কথা হচ্ছে লাইটটা সামনে থাকবে ফ্যানটা পিছনে মানে ফ্যানের বাতাসটা পুরোপুরি যেন লাইটের গায়ে লাগে আপনাদের পুরোপুরি বিষয়টা দেখানোর সুবিধার্থে আমি ইনকিউবেটরের পুরো ভিতরে স্ট্রাকচারটা বের করে নিয়ে আসতেছি যদিও এটার ইনকিউবেটর রানিং অবস্থায় বের করা ঠিক না তারপরে শুধুমাত্র আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে এটা আমি বের করে আনছি এখন দেখুন এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে একেবারে নিচের একটা কোন তো এই কোণে একটা লাইট একটা ফ্যান দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক উপরের কোণেও একটা ফ্যান দেওয়া হয়েছে আবার সেই ডান কোণে উপরে একটা ফ্যান দেওয়া হয়েছে এবং একটা লাইট দেওয়া হয়েছে মুখোমুখি তো আমি এখানে মোট ছয়টি ফ্যান ব্যবহার করেছি তো এখন দেখুন এটা হচ্ছে মূল ইনকিউবেটরের ফ্রেমটা যেখানে ডিম রাখার ট্রেগুলো রাখা হয়েছে এটাই আসলে মূল বিষয় এটা যদি ঠিক মতো বানাতে পারেন তাহলেই মোটামুটি ইনকিউবেটর কমপ্লিট এটা কিভাবে বানানো হয়েছে দেখেন খুব সহজেই বুঝতে পারবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফ্রেম দেখা যাচ্ছে মূলত এটা চেসিসের মতো এই চেসিসটার উপরেই সবগুলো ট্রে আসলে বসে আছে তো এরকম দুইটা চেসিস দুই পাশে আছে তো এটার সাথে এই মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা লোহার শেপ তো এইটার সাথে এখানে যে একটা ব্যারিং লাগানো আছে প্রতিটা ডিমের একটা থেকে আরেকটা ডিমের গ্যাপটা হবে পাঁচ এনসি তো এভাবে করে আপনি মোট যতগুলো ট্রে দিবেন তার ঠিক মাঝখানে এই শেপটা বসাবেন এটা আসলে ওই রিক্সা ব্যানের যে পুরাতন স্প্যান্ডেলগুলো আছে সেগুলোই এটা শেপ হেপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তো এটা ঠিক মাঝখানে থাকবে এর নিচে অর্ধেকগুলো ট্রে থাকবে এবং ঠিক উপরে অর্ধেক মোট কোথায় এটা অনেকটা দুলনার মতো বানানো হয়েছে জাস্ট একটা দুলনা মনে করেন জাস্ট একটা দুলনা দুই দিকে দুলবে সামনে এবং পিছনে এই বিপরীত সাইডে দেখতে পাচ্ছেন যে এই সেসিসের উপরে ব্যারিং তার এখানে একটা পিনিয়াম দেওয়া আছে আর ঠিক পিছনেই হচ্ছে আমাদের গিয়ার মোটরটা গিয়ার মোটরটা হচ্ছে দুশো বিশ ভোল্টের চোদ্দো ওয়াটের একটা গিয়ার মোটর ছোটো একটা চেন সাথে লাগাই পিনিয়াম দিয়ে এটা লাগানো হয়েছে এটার কাজ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর কন্ট্রোলারের নির্দেশ মতো ডিমের ট্রেটাকে টার্ন করা মানে এই পাশ থেকে ওই পাশে তো আপনারা অধিকাংশ ইনকিউবেটরগুলোতে দেখবেন যে প্রত্যেকটা ট্রে আলাদা আলাদা এবং একটা লম্বা চেনের সাথে ওপরে কোনো শেপের সাথে বিয়ারিং লাগিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু আমার এই সিস্টেমটা সম্পূর্ণ ভিন্ন এটা খুব সহজ একটি পদ্ধতি জাস্ট একটা দোলনার মতো পুরো একটা দোলনা বানাবেন মাঝখানে চেসিসটা বসাবেন এবং এটার এক মাথা পিনিয়াম দিয়ে আপনার চেনটা লাগানো থাকবে ঠিক পিছনে গিয়ার মোটরটা থাকবে তো এটা যখন টার্ন করে তখন দোলনার মতো যেহেতু দোলনাতে মানুষ যেমন বসে থাকলে দোলনা ধুলে এটাও ঠিক সেই রকমই এটার মধ্যে ট্রেগুলো এরকম বসে আছে এবং দোলনা যেরকম ধুলে এটাও ঠিক পিছনে ধুলবে মানে ট্রের জায়গায় ট্রে থাকবে পুরো শেপটা সে পিছনে চলে যাবে এবং পিছন থেকে আবার সামনে চলে আসবে এই হলো সিস্টেমটা দেখতে পাচ্ছেন যে চেসিসটা ঠিক দুই পাশে একই মাপের দুইটা চেসিস চেসিসের উচ্চতাটা হবে আসলে আপনি কতগুলো ট্রে নিচে 
দিকে নামাবেন সেটার উপর তো সর্বশেষ যে নিচে ট্রেটা থাকবে তার থেকে অন্তত গ্রাউন্ড পর্যন্ত ছয় ইঞ্চি গ্যাপ রাখবেন তাহলে চেসিসটা এইভাবে বানাবেন দুইটা চেসিস থাকবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে চার দিকে এরকম একটু অ্যাঙ্গেল দিয়ে টানা থাকে এটা জাস্ট এটার উপর পুরো ট্রেগুলো বসে আছে সুন্দর মতো এবং এখানে আমি যে বডিটা আছে শেপটা আছে তার নিচে চারটা চাকা ব্যবহার করছি যাতে প্রয়োজনীয় আমরা এটা করে আনতে পারি বা ভিতরে নিয়ে যেতে পারি আর এটা হচ্ছে পিছনের অংশ পিছনের অংশে এরকম একটা এক্সট্রা বার লাগানো হয়েছে বারটা লাগানো হয়েছে এই জন্যই যে কোনো সময় যদি আমাদের চেনটা ছিঁড়ে যায় তাহলে ট্রেটা বা পুরা দুলনাটার জন্য সজরে সে পিছনে পড়ে না যায় সেজন্য নিরাপত্তার জন্য এরকম একটা বার লাগানো হয়েছে যে এখানে এসে ঠেকে পড়বে পরে আমরা চেনটা মেরামত করলেই আমাদের ডিমের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না বা ডিমগুলো ভাঙার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না তো এইটা আমি দেখাচ্ছি হচ্ছে ষোলোশো ডিমে তো আপনারা এর চেয়ে বেশিও বানাতে পারেন একই সিস্টেম আপনারা যদি মূল বেসিক জিনিসটা বুঝেন তাহলে ষোলোশো কেন ষোলো হাজারও বানাইতে পারবেন খুব সহজে কোনো সমস্যা নেই একটা ট্রে থেকে আরেকটা ট্রের গ্যাপ রাখবেন হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি এভাবে করে উপরে নিচে যতগুলো ট্রে হবে ঠিক মাঝখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে যে শেপটার কথা আমি বলেছি এই শেপটা এটার দুই মাথায় দুইটা ব্যারিং লাগানো হয়েছে এবং শুধুমাত্র একটা মাথায় নিয়ম লাগিয়ে চেন লাগানো হয়েছে এবং সেটা আরেক প্রান্ত গিয়ার মোটরের সাথে দেওয়া হয়েছে এইটা যদি ঠিকঠাক মতো সেট আপ করতে পারেন তাহলে মোটামুটি আপনার অটোমেশিন হয়ে গেল আর বাদ বাকি যা আছে সেগুলো তো খুব ইজি বিষয় আমরা এখানে পরপর দুইটা ট্রে ব্যবহার করেছি ট্রেগুলোর মাপ হচ্ছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাতাইশ ইঞ্চি এবং প্রস্ত বারো ইঞ্চি তাহলে আমরা পরপর দুইটা ট্রে বসেছি সেজন্য আমাদের ফ্রেমের যে মাপটা হয়েছে সেটা হচ্ছে চব্বিশ ইঞ্চি বাই সাতাইশ ইঞ্চি তো সামান্য একটু গ্যাপ রাখবেন যাতে ট্রেটা ঠিক মতো ইজিলি বসে এবং বের করা যায় সচরাচর সব ইনকিউবেটরে দেখা যায় যে লিমিট সুইচ ব্যবহার করা হয় তো আমি আমার এই ইনকিউবেটরে কোনো লিমিট সুইচ ব্যবহার করি নাই তো লিমিট সুইচ যদিও আমি কিনেছিলাম কিন্তু সেটা আমি ব্যবহার করি নাই আসলে লিমিট সুইচ ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজনই নেই আপনার কন্ট্রোলার যদি ভালো মানের হয় কন্ট্রোলার দিয়ে আপনি সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন কন্ট্রোলারে যে আর্ন হওয়ার যে টাইমারটা আছে সেখানে টাইমার সেট আপ দেখা গেলো যে আপনি সেট করলেন যে নব্বই মিনিট পর পর দশ সেকেন্ড টার্ন করবে তো নব্বই মিনিট পার হলে দশ সেকেন্ডে আপনার ট্রেটা ওই যে অ্যাঙ্গেলে বয়সে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তার ঠিক বিপরীত পাশে এরকম পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আসে কি না কয়েকবার একটু ট্রাই করলেই দেখবেন যে টাইমিংটা মিলিয়ে যাবে তো সেই টাইমারে যদি আমরা সেকেন্ড বা দশ সেকেন্ড আমরা সেট করি রাখি তাহলে আর লিমিট সিজের প্রয়োজন হয় না কন্ট্রোলার সেই নির্দিষ্ট সময় পরে টার্নিং মোটরকে জাস্ট টার্ন করার যে নির্দিষ্ট দেয় সে অনুযায়ী মোটরটা সাত সেকেন্ড টার্ন করে অফ হয়ে যায় এরপর দেখা যায় যে ঠিক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই চলে যায় ট্রেগুলো তো যাই হোক এটা নিজের একটু স্টাডি করে নিয়ে লাইট এবং ফ্যানগুলো এমন হয়ে সেট আপ করা হয়েছে যাতে কোনো ফ্যানেরই বাতাসটা সরাসরি ডিমের গায়ে না লাগে দেখতে পাচ্ছেন যে পিছনে যে ফ্যানটা সেটা যে এই ঠিক সোয়েন্সি গ্যাপ দিয়ে সামনের দিকে বাতাস দিচ্ছে আবার এখানে যে ফ্যানটা দেওয়া হয়েছে সেটাও গ্যাপ দিয়ে সরাসরি বাতাস দিচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্যানই এইভাবে সেট আপ করা হয়েছে তো এই জিনিসটা অবশ্যই আপনার একটু লক্ষ্য রাখবেন ফ্যান এবং লাইট সেট করার সময় তো এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হিউমিডিটি গ্রো করার জন্য একটা হিটার তো আমরা নিজেরা একটা পাত দিয়ে বানিয়ে নিয়েছি তো এখন যেহেতু গ্রীষ্মকাল যথেষ্ট হিউমিডিটি রয়েছে সেজন্য পানি দেওয়া হয় না জাস্ট পাত্রে পানি দিয়ে হিটারটা পানিতে রেখে দিলে কন্ট্রোলারের সেট আপ অনুযায়ী সে হিউমিডিটি তৈরি করে তো হিউমিডিটি ফায়ারের পরিবর্তে আমরা এটা লাগাইছি আর এই যে যে ফোমটা দেখতে পাচ্ছেন চিকচিক করছে তো এই ফোমটা ডোরটার ভিতরের অংশে চারিদিকে রাউন্ড করে দেওয়া হয়েছে জন্যই যাতে ডোরটা লাগানো হলে যে ফাঁক ফোকর থাকে সেটা বন্ধ হয়ে যায় রাউন্ড করেই চারিদিকে লাগানো হয়েছে সুপার গ্লো দিয়ে এই ফোমটা আটকিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে আর ডোরে ঠিক মাঝখানে এরকম একটু কেটে জাস্ট একটা গ্লাস লাগানো হয়েছে গ্লাসটা এই জন্য লাগানো হয়েছে যাতে বাহির থেকে ভিতরে ডিমের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় ইনকিউবেটর বডিটা অনেকে অনেকভাবেই বানায় যেমন অধিকাংশই দেখি যে প্লাই বোর্ড বা মেলায়ন বোর্ড দিয়ে বানায় ওই বোর্ড দিয়ে ইনকিউবেটর বডিটা বানালে আসলে ওরকম টেকসই হয় না বা তাপটা ভালো ধরে রাখতে পারে না সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না তো 
আমি যেভাবে বানিয়েছি এভাবে যদি আপনারা বানান তাহলে বক্সটা খুবই দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং এটা তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা অনেক বেশি আমার এই ষোলো সোডিমের ইনকিউবেটরটাতে মাত্র পাঁচশো ওয়াটের মতো বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে সর্বসাকুল্যে তো গ্রীষ্মকালে সাড়ে তিনশো বা চারশো ওয়াট দিলেই হয়ে যায় সর্বসা তো এখানে আমি হিটারের পরিবর্তে লাইট ব্যবহার করেছি এটাতে আমার কিছু ওয়াট সাশ্রয় হয়েছে এছাড়া হিটার দিলে যে সমস্যাটা হয় সাধারণত হিটার কেটে গেলে সহজে বোঝা যায় না আর তাছাড়া হিটারটা সব এলাকায় সব জায়গায় সহজলভ্য না বাল্বটা ফিউজ হয়ে গেলে খুব সহজে বোঝা যায় যে বাল্বটা নষ্ট হয়ে গেছে এবং এটা খুব সহজলভ্য একটা জিনিস জাস্ট খুলে নতুন একটা লাগিয়ে দিলে না সেজন্য আমি এইভাবে বানিয়েছি তো যাই হোক আপনারা ইচ্ছা করলে হিটারও ব্যবহার করতে পারেন তো হিটার দিলে অবশ্যই ওয়ার্ডটা একটু বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনার বিদ্যুৎ খরচটা কিছুটা বাড়বে হয়তো আর ইনকুবেটারে ফ্যান লাগানোর ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখবেন ফ্যানের স্পিডটা যেন আবার খুব বেশি না হয় আবার একেবারে কমও না হয় মোট কথা যেখানে যেরকম প্রয়োজন সেরকম তো ইনকুবেটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ অনুযায়ী ফ্যানের স্পিডটা দিবেন যেমন এখানে আমি একটা এসি ফ্যান লাগিয়েছি তো এই এসি ফ্যানটা বাতাসটা এদিকে ঠেলে দেয় তো এদিকে ঠেলে সে বাতাসটা যেন বিপরীত পাশে পৌঁছায় অতটুকু স্পিড লাগে আবার দেখেন এই নিচে মাত্র আমি একটা বারো ভোল্টের চার ইঞ্চি ডিসি ফ্যান লাগিয়েছি তো এখানে আমার বাতাসটা অত বেশি প্রয়োজন হয় না সেই জন্য ছোট একটা ফ্যান লাগিয়েছি তো এরকমভাবে যেখানে যেমন সেই রকম পরিমাপ অনুযায়ী ফ্যানটা ব্যবহার করবেন লাইটগুলো যেভাবে সেট আপ করেছে আমি মানে বিপরীত সাইডে ধরেন এই ওয়ালটাতে যদি আপনি লাইট লাগান তাহলে এখানে এই মাথায় নিচে লাগিয়েছেন তার বিপরীত মাথায় লাইটটা উপরে লাগাবেন একটা জিগ জেক তো সম্পূর্ণ অটোমেটিক মেশিন কীভাবে বানাতে হয় আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করি হয়তো বোঝাতে সক্ষম হয়েছি এই ভিডিও ক্লিপটি যদি আপনারা যে কোনো ওয়ার্কশপে নিয়ে দেখান তাহলে আশা করি যে ওয়ার্কশপের যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে তারা অবশ্যই এটা খুব সহজেই বানাইতে পারবে তো এরপরেও যদি কোনো বিষয় আপনারা না বুঝে থাকেন অবশ্যই ভিডিও নিচ্ছে কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং আমার চ্যানেলের ফার্মিং বিষয়ে এবং ইনকিউবেটর বিষয়ের যে ভিডিওগুলো দেখে নেবেন তো আমার পরবর্তী টিউটোরিয়াল হবে হ্যাচার কীভাবে খুব সহজে বানানো যায় সেই বিষয়টি নিয়ে আশা করি ভিডিওটি দেখবেন ধন্যবাদ সকলকে পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ নিল আসসালামু আলাইকুম